Neredesi var. E, i̇çlerinde çok dikkat çekici olanlar da var. Bizi çok güldürenler de var. E, kiminle konuşacağız? Akan Abdullah, içgörü uzmanı, veri uzmanı. Şimdi hangisini söyleyelim e, size? İçgörü uzmanı i̇ç, ne iç, demek? Ya içgörü mi? uzmanıyla başlarsak bence onun içinden çıkamayız. Çıkamayız. Yani bence veri uzmanı ve, ve sosyal medya üzerinden yürüyelim. Belki vakit kalırsa içgörü uzmanı da bize anlatır ama bak orada biraz eşelerim o konuyu. İçgörü <gülüyor> uzmanlığı meselesini arıza çıkartabilirim. Dolayısıyla tamam, şimdi girmesek mi acaba? Çıkarmadan hemen başlayalım. E, Akan Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, hoş geldiniz. Şimdi, hoş bulduk, hoş bulduk. De, siz e, e, verileri topluyorsunuz, izliyorsunuz yani. Bizim baktığımızdan daha başka bir yerden bakıyorsunuz muhtemelen tüm bu paylaşımlara. E, Instagram'ın 38 milyon kullanıcısı var zannediyorum. Ülkemizde hatan varsa düzeltin. E, ama Hı -hı. TikTok da arkadan epey e, kalabalıkla gelmeye Hı -hı. başladı zannediyorum. Biz salgını nasıl yaşıyoruz? Bununla ilgili bize fikir veriyor mu bu sosyal medya üzerindeki videolar, bu paylaşımlar? Ha. Veriyor. Öncelikle şöyle, aktif kullanım artıyor tabii ki ama şimdi bu mecraların da farklı kullanım sebepleri var. Bizim Twitter'ımız zeka yerimiz bu arada. Biraz da ironi. Arada sırada linç yaptığımız yer. Yani bir linçe ihtiyaç duyuyorsak Twitter'a uğruyoruz. Instagram'ımız bizim gösteriş yerimiz. Şey tarafımızda öfke yerimizde, öfkeli gençler dediğimiz yerimizde TikTok tarafımız. En yükselişte olan şey tarafımız TikTok. Çünkü alttan gelen o dalgalar zaten birazcık öfkeye sebep oluyor gençlerde. Gençlerimiz de bu öfkeyle birlikte kendilerine yeni bir mecra buldular. Çünkü gösteriş yapacak kadar bir şey yok. Çok fazla da şey ironi yapmak istemiyorlar. Daha gerçekçi yaşamak istiyorlar bazı şeyleri. Onun için aslında bu arada TikTok yükselişte olan mecra. Şimdi TikTok biraz dip dalga gibi mi tarif ediyorsunuz? Öyle şöyle düşünün aslında dip dal her şey aslında Türkiye'nin dip dalgalarıyla ilgili. İşte Türkiye'de son 10 yıldaki kentleşmesiyle ilgili bir, bir mesele bu. Türkiye çok hızlı kentleşti son 10 yılda. Şöyle söyleyeyim size Anadolu'dan bir sürü insan büyük illere e, gidiyor. Hatta çiftçilerimizin neredeyse %40'ı yok artık azaldı bu sayı. Onlar e, kentlere gittikçe orada bir dip dalgaya sebep oluyorlar. O da ne? Oralarda metrekareler pahalı. Dolayısıyla insanlara normal mahallelerde yaşama ihtimalleri kalmıyor. Hızlı bir şekilde siteleşme, tokileşme dünyası devam ettikçe mahalleler yok oluyor. E bir gençlik kitlesi var ki bunlar 6 milyon civarındalar. Bahsettiğim data Konda'nın verisi bu arada. 6 milyonlu bu gençlik mahallesi üzerinden kendisini tanımlıyordu. Artık kendisini tanımlayabileceği bir mahalle kalmadığı bir dünyada kendileri, kendilerini AVM'lerin 3. katlarında buldular. Food court'larda ve buralarda bu kendilerini tanımladıkları mahalle kültürü olmadığı için Öfkeleri arttıkça arttı. Sonra kendilerine mecra aramaya başladılar. TikTok'u keşfettiler ve bütün o öfke e, mahalleden şey TikTok'a yani taşınmış oldu. Neyin öfkesi oldu. bu? Kendilerini tanımlayabilecekleri bir mahalle bulamadıkları derken ne kastediyorsunuz? O evet. gençleri ne öfkelendiriyor AVM'nin 3. katına o, çünkü, sıkışmış çünkü, gençleri? Çünkü, çünkü AVM'nin 3. katı çok kimliksiz. Onların bütün kimliği mahalleden tanımlanıyor. Onlar mahallenin delikanlıları. Mahallenin işte e, güvenliğini sağlayan, sağlayan e, ahlaklı gençlerimiz vesaire öyle tanımladıkları için sosyolojik olarak bunu söylüyorum. Şimdi onları mahalleye aldığınız anda e, bir tanım kalmıyor ortalıkta. E, AVM'nin üçüncü katında öyle bir tanım yaratma ihtimali yok. Dolayısıyla o öfke büyüdükçe büyüyor. O zaman neye dönüyor TikTok'ta? Racona, Atara, böyle e, sürekli bir kangal köpekleriyle bir şeyler yapmaya böyle sert sert e, içeriklere e, dönüşüyor. Çünkü bir yerde o enerjiyi atmak zorundalar. 6 milyonlar. Hatta en büyük gençlik öbeği onlar. Çünkü biz birbirimize baka baka arada işte Y jenerasyonu vesaireleri konuşuyoruz. Hatta şöyle, anlat, şöyle şeyler anlatıyoruz. İşte yeni gençlik nasıl? Çok bağımsız. Dünyayı geziyor bilmem ne. Gençlik yok Türkiye'de. Çünkü zaten pasaport sahipliklerine bakarsanız zaten dünyayı pek gezmediğimizi görürsünüz. Bizim gençliğimiz öfkeli bir gençlik şu anda. Mahallenin gençliği mahallenesini kaybettiği için de öfkesini dökebileceği bir yer arıyor. O da TikTok. Bu TikTok'un tabii genel kullanıma yansıması üzerine değerlendirmeniz. Bu e, salgın sürecine gelirsek eğer e, salgın paylaşımlarında bir de mizah var. Sadece TikTok mizah. değil tabii Instagram'a da bunun içine katarak söylüyorum. Çok başarılı komedyenlerin e, paylaşımları da var içlerinde. E, orada biz rahatlamaya mı çalışıyoruz? Rahatladığımızı mı zannediyoruz? Salgını hafife mi alıyoruz? Kendimize çıkış yolu mu arıyoruz? Ne yapıyoruz evet. onları izlerken, paylaşırken tabii ya da ki, çekerken? E, tabii ki baş etmeye çalışıyoruz günün sonunda. Mizah iyi bir e, sakinleşme ve baş etme yolu. Herkes en iyi yapabildiğini yapmaya çalışıyor. Bu aralar Twitter'da Twitter bir zeka yeri olduğu için orada daha çok ironiye döndük ve böyle kızgınlığımız ve şeyimiz bir zeka üzerinden gidiyor. 
şey tarafında e, biraz gösteriş noktasında bazı mizah kısımları gelişiyor Instagram'da. Burada da bambaşka böyle e, bir kızgınlık ve öfke üzerinden mizah ve içerikler görmeye başladık. Ama aslında şunu söylememe izin verin. E, Türkiye'nin vakasına baktığımızda aslında stres sevi stres seviyelerini de araştırmalarımızda ölçüyoruz. O kadar stres seviyelerimiz yüksek değil hala. Neden değil? Çünkü aslında e, ülke bir sürü şey yaşadı son 5 yılda. Bizim e, Batı Avrupa'dan en azından bir farkımız var. Biz birazcık daha yılmazlık anlamında daha güçlü. Biraz düşünüyoruz. doz aşımı değil mi? Fazla Röl doza maruz kaldık. Hakan Bey, rölentimiz kuvvetli diyebilir miyiz? Başımıza Aynen. gelenlerden sonra alışıp. Aynen aynen bizim için Covid ne ki? <gülüyor> Bunu tabii ki espri olarak söylüyorum ama aslında temelde Batı Avrupa direkt Covid'e düştü. Biz arada bir sürü şey yaşadık. İlk defa biz aslında ekonomik belirsizliklerin bir avantajını gördük. Çünkü bizim aslında şeyimiz Covid'imiz tüm bu sorunlar üzerine geldi ve daha yılmaz bir kitleyle kendisini karşı karşıya buldu. Onun için bizim mesela baktığımızda yarattığımız içerikler daha espriye yönelik, daha rahatlamaya yönelik. Çünkü biz hala yılmazlık anlamında ki biliyorsunuz buna İngilizce'de resilience denir ve bu yüzyılın en önemli kavramıdır. Ayakta kalma, esnek olma, yeniden geriye dönüş Yani hacı yatmaz. Hacı yatmaz diyebilir miyiz hacı ona? Resilient. Evet şöyle bir hacı yatmazlıkla sembolize edilir. Biz en azından şu anda daha güçlü karşılıyoruz. Biz stres seviyelerine de baktığımızda mesela şöyle bir örnek vereyim size. Cuma günü işte bir problem yaşadık. Herkes sokaklara çıktı eleştirdik. Ama aslında bunun ana sebebi Türkiye'nin sadece yüzde yirmi dördü bir stoklama yaptı. Türkiye'nin yüzde yetmiş altısı Herhangi bir stoklama yapmadı. Bu arada stoklama yapmasını da kimsenin istemiyoruz. Çünkü stoklama yapıldığı zaman aslında ekonomi bundan zarar görüyor. Özellikle düşük gelir grupları e, ürüne ulaşamaz oluyor. %76'sı ülkemizin stok yapmadı mı dediniz doğru mu? Yapmadı. Türkiye'nin sadece %24'ü stoklama yaptı. Türkiye'nin %76'sı herhangi bir yani stoklama yaptı. Yani cebinde parası olan olmayan bir şey alıp stoklayamadı mı? Biraz onunla mı ilgili? Evet, evet. E çünkü bir ekonomik belirsizlik üzerine geldiği için zaten bu e, alım gücü birazcık düştü. İnsanlar aslında stoklama yapmak yerine aydan aya yaşadıkları için zaten panik fazla yapmadıkları için birazcık bu süreçte stoklama yapmayı... Ha, biraz da bir miktarda rahatlar sanki değil mi? Evet yani evet, e, sadece ya, şey parası evet. olmayan insanlar da var elbet ama bir yandan da e, bir e, da, daha cool daha e, nasıl denir Öyle sakin de, olma evet. durumu da söz konusu belki de. de. Aynen. Bu arada hastalığı e, ciddi almıyoruz gibi algılanmasın çok ciddi bir e, salgından bahsediyoruz. Ama kesinlikle biz son 5 yılda yaşadığımız şeylerden dolayı daha hazırız. Batı ile karşılaştırmalı olarak daha stres yapıyoruz. Daha güçlü karşılıyoruz bazı şeyleri. Onun için mesela çok ciddi bir şekilde stoklamaya da gitmedi. Bu da iyi çünkü kimsenin stoklama yapmasını istemiyoruz. Çünkü stoklamadan en kötü etkilenen düşük gelir grupları oluyor. Dolayısıyla böyle bir panik yapmıyor olmamız daha çok bu mecralarda esprili olmamız daha çok olaylara espriyle yaklaşmamız içeriklerimizin daha komik hale gelmesine sebep oluyor. Biz Peki, birazcık daha avantajlıyız. E, biraz önce dediniz ya öfkeli gençlik değerlendirmesi yaparken yani TikTok'a yönelen 5-6 milyon gençten bahsediyorsunuz. E, az önce Instagram için gösteriş yeri dediniz. Bu Instagram'dan rahatsız olanların oradaki bir zenginlik, şaşa, e, israfa varan e, davranışlar, konforlu hayatları görmeye tahammül edemeyenlerin TikTok'a kayması olarak da değerlendirilebilir mi? Ayrıca kendilerinden bir şey göremeyen insanlar başka yani kümeleniyor mu sosyal medyada kendine bir Aynen. yer beğenip? Aynen. 9 tane hayat tarzı var. Ben bunlardan e, şey 3 tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesi az evvel bahsettiğiniz öfkeli gençlik, bir de endişeli modern gençlik dediğimiz bir de modern muhafazakar gençlik var. Endişeli modern gençlik ve modern muhafazakar gençlik Instagram'a kaymış durumda. Onları birazcık gerçek dışı buluyorlar. Yani orayı birazcık e, fake, gerçek dışı buldukları için kendilerine yakıştırmıyorlar o gösterişi. Dolayısıyla sadece o hayat bizden, hani onlarda e, böyle bir hayat var noktasına da inanmıyorlar. Biliyorlar onu tam olarak bir gerçeği yansıtmadığını ama kendilerine oralara gidip aynı e, ger gerçek dışı şeyleri göstermeyi yakıştırmıyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı da reddediyorlar oralara gitmeyi. Hatta daha çok o modern muhafazakar gençlere baktıklarında çünkü aynı o modern muhafazakar gençler aynı mahallelerden çıktılar. Ama birazcık eşeysiz modernleştiklerini düşündüğü için bu... Ya, ekonomik gençlik... uçurum biraz yüzlerine çarpıyor olabilir mi bazı Aynen. paylaşımlarla Aynen. ve bu çok rahatsız edici de olabilir. Daha yani kesinlikle. 20 yıl önce 30 yılın 30 yıl öncenin çocukları arasındaki ekonomik fark gözle görünebilir değildi. Ya alabilecekleri çikolata, giyebilecekleri ayakkabı seçenekleri değil mi? Ee, ya da var Aynen. olan varsa ulaşılamayan şeyler onlar böyle gözümüze gözümüze sokulmuyordu ve farkında değildik biz çocukken ve bu, o farkında. Ve aynı mahalledeydik. 
Yani aynı mahalledeydik ama bazılarımız o mahalleden çıktı ve bir daha geriye dönüp o mahallede olup bitene bakmadık. Mesela bu öfkeli gençlerin son 5 yılda 1 milyona yakını eğitimini bırakmış oldu. İşte bu öfke onun için büyüyor çünkü bir taraftan da her sokakta her mahallede yeni üniversiteler ortaya çıkmaya başlayınca sen buraları bıraktın bir daha da, bir daha da buraya geriye dönüp bakmadın bir hal hatır dahi sormadın mahallene dedikleri anda o kitleyle birlikte olmak istemiyorlar. Onun için çok daha gerçek bir şekilde yaşamak istiyorlar hayatlarını. Onun için TikTok'ta hiçbir şekilde bir e, setim yapma, bir ortam oluşturma, bir hazırlık yok. Anlık ne görüyorsan, ne hissediyorsan anlık bir şekilde içerik yaratıyorsunuz. Şimdi Akan Bey bir şey sormak istiyorum. Siz e, Twitter'ı zeka alanı diye tarif ettiniz. Fakat e, Twitter'da e, biz de... Bir takım araştırmalardan biliyoruz ki ki bunlar çok kapsamlı araştırmalar. En son benim hatırladığım MIT'nin bir araştırması vardı. Twitter'da retweetlerin %70'i fake, yalan içeriklerle ilgili. Dolayısıyla zeka ürünü ama pek çok da yalan dolaşıyor orada, fake dolaşıyor. TikTok'ta biraz daha gerçek, bu kadar yalana sapılmadığına dair bende bir ön yargı var. Acaba doğru mu bu? Kesinlikle doğru. Bir kere şöyle bir bilgi vereyim size. Ee, Twitter şu anda Türkiye'nin sadece %17'sini temsil ediyor. Zannediyoruz ki Twitter'da gördüğümüz şeyler işte şey Türkiye'nin ge gerçek yüzünü temsil ediyor, etmiyor. Dolayısıyla e Twitter'a baktığımızda Twitter kesinlikle gerçeklikten en uzak yerlerden bir tanesi. Zaten o kadar absürt bir noktaya gelmiş durumda ki bugün Türkiye'nin hukuksal kararlarını e etkilemek istediğimizde bir hukuki kararı etkilemek istediğimizde gidip Ama Twitter'da Twitter, Twitter gibi atar. veri paylaş yani Twitter'da bir de veri paylaşılıyor. TikTok'ta öyle bir kaygı yok, değil mi? Evet. Ya ikisinde Aa, de tabii ama... Aynen ama TikTok'a TikTok baktığımızda TikTok'ta böyle bir dert yok. TikTok zaten bir gerçeklik yeri. Şimdi bu evet. kişilere baktığımızda bu arada şöyle bir şey ekleyeyim. Türkiye'de zannediyoruz ki e, kültür aslında Instagram'dan e, popüler şeyler e, Twitter'dan aşağı iniyor. Öyle değil. Bu çok yanlış. Türkiye'de önce alt kültürler oluşur sonra bu e, yukarıya doğru gider. Önce trendi alt kültürde görürsünüz. Bakın bugün müzik listelerinize bir bakacak olursanız. Twitter, Twitter'daki, Instagram'daki dünyaları göremezsiniz. Neyi görürsünüz biliyor musunuz? TikTok'u görürsünüz. TikTok önce arabesk rapi e, ünlü yaptı. Sonra hepimiz arabesk rap dinlemeye başladık. Rap öyle. Sonra lokmacıları ünlü yaptı. Şimdi lokmacılardan vazgeçti. Şimdi midyecilere kaydı. Ama bir bakarsanız önce oradaki alt kültürler oluşur. Sonra yukarıya doğru çıktığını görürsünüz. Onun için Türkiye'de neyin trend olacağını, ileride neyin ünlü olacağını görmek için Instagram'a bakmayın. Instagram kesinlikle gerçek dışı. Asıl TikTok'ta ünlü olan şeye bakın. O kültür önce hepimizi reddettiği bir alt kültür olur. Sonra yavaş yavaş içimizde işler ve bir bakarsanız TikTok'ta ünlü olan o popüler olan içerikler bir zaman sonra bizim hayatımıza da girer. Şimdi Akan Bey e, e, ben tabii başta e, içgörü meselesiyle ilgili bir e, heyecanlı giriş yaptım. E, Serap'ın hayranları bana böyle durumlarda çok kızıyorlar. <gülüyor> e, o yüzden de e, bu konuya geri dönerim. E, çünkü kötü bir niyetim yok elbette. Çünkü içgörüyü evet. me merak etmiyor değilim ben de ama karmaşık da bir konu Peki, gibi görünüyor. Ama karmaşık. onunla bağlantılı bir e, sorun var. Ee, şimdi e, bu içgörü dediğiniz şey sizin içgörünüz değil galiba toplumun içgörüsü gibi anlamaya başladım ben. Aynen. Eğer oradan Aynen. yola çıkarsak e, bu sosyal medya ve dip dalgadan yola çıkarsak şimdi bu sözünü ettiğiniz gençler ki 6 milyon civarında bir rakam da söylediniz e, ve bunlar e, kentlerde ve kentlerin bir miktar ke kenar mahallelerinde ya da zor mahallelerinde yaşıyorlar bir miktar. E, i̇şsizlik onlarla e, epeyce alakalı bir konu. Evet. E, hayata atıldıklarında dezavantajlı da başladılar ve kızgınlar. Şimdi bu durum e, onlar bir de bu arada yeni yeni seçimlerde oy kullanmaya başlıyorlar. 2023'e kadar da benim bildiğim son seçimden itibaren neredeyse 4 milyon 5 milyon civarında yeni o, sandığa gidecek e, seçmen olacak. Eklenecek. Şimdi siyasetçiler de pek bu konuya nedense bakmıyorlar benim anladığım kadarıyla. E, bu TikTok'un siyasi bir e, nasıl söyleyeyim bir... Bir şey de ifade ettiğine dair yine bende bir e, intiba bir e, bir e, öngörü var. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Bir Ve siyasilerin yok. biraz yerleşik e, siyasi yapıların, yerleşik siyasi hareketlerin e, canını biraz yakacak gibi geliyor bana oradaki o dip dalga. Yüzde yüz şöyle söyleyeyim hiç siyasal bir parti adı vermeden bu arada bu kitle şu anda bu TikTokçu kitle. Kim en öfkeliyse ona yanaşıyor. Onu da söyleyeyim. Bu da sağlıklı bir şey değil bu arada. Onun için bir, e, bazı siyasi akımlar kendilerini daha yakın hissediyorlar. Ama aslında bunu bu yakınlığı öfke üzerinden tanımlıyorlar. Bunun da bir e, maalesef bir derinliği yok. 
Ama şunu hepimizin görmekte e, fayda var. Hepimizi şunu anlamamız gerekiyor. Covid sırasında e, en çok en çok zarar görecek kitlelerden bir tanesini bahsediyoruz. Bu kitlenin önemli bir kısmı hala bankacılık sistemin içinde yok. Hala e, dijitali böyle birazcık yüzeysel kullanıyorlar ve biz bu kitleyle özellikle Covid sonrasında çok yakından ilgilenmek zorundayız. Siyasi tarafta ama işin sosyal sorumluluk tarafı da hepimize düşüyor. Çünkü bu kitlenin e, en çok etkilenecek bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlenin hayatının devamını sağlamamız çok önemli çünkü zaten Covid öncesinde ekonomik sorunlarla birlikte çok ince bir buz üzerinde yürüyorlardı. Şimdi Covid sonrasında bu buzun onların dezavantajına yönelik kılınma ihtimali yok. Olası ihtimali var. var. Dolayısıyla sadece siyasiler değil de hepimize görev düşüyor. En yakından takip etmemiz gereken kitle, en ilgilenmemiz gereken kitle. Çünkü hepimiz kendi kozalarımızda yaşamaya o kadar alışıyoruz ya. Birileri Instagram'da yaşıyor, birileri Twitter'da yaşıyor. Zaten siteler Şimdi var. İnsanlar TikTok. Instagram'da, Twitter'da ya da TikTok'ta başka yerlere, başka fikirlere, başka bakış açılarına ulaştıklarını zannederken... Yanılıyorlar mı yoksa kendimiz Tam gibileri mi buluyoruz orada? Şimdi koza sistemleri zaten bizim bazı şeyleri görmemizi engelliyordu. Ama unutmayın bu şey noktasında bu sosyal medyaların hiçbir sahasında bir özgürlük mekanı değil. Biz özgür olduğumuzu zannediyoruz ve içerik yarattığımızı zannediyoruz. Ama arka tarafta bizi yönlendiren ve bizi körleştirmeye çalışan bir algoritma dünyası var. Peki bu algoritma dünyaları ne yapıyor? Önce bize bir özgürlük alanı tanıyor. Biz içerikler yaratmaya başlıyoruz. Bazı izler bırakıyoruz. Sonra bu yazılımlar zamanla bizi tanıdıkça bize sadece hoşlanacağımız bazı içerikler göstermeye başlıyorlar. Yani bize bir e, yalandan bir mutluluk vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla biz yavaş yavaş... O özgürlükten çıkıp daralar daralar daralar daralar bir odanın içine kapanıyoruz. Peki o odada ne var? Sadece biz ve bize benzerler var. Şimdi eğer biz bu e, Covid ile beraber evlere kapandıysak daha büyük bir problem var. Artık dışarıya çıkıp birbirimizi görme ihtimali de kalmadı. E, zaten kendi mecralarımızda yaşıyorduk. Zaten siteleşmiştik. Zaten kendi kozalarımızla gizleniyorduk. Bir de bu üstüne gelince bizim birbirimizi görme, ihtim görme ihtimalimiz çok azaldı. Oysa ki burada çok dertli bir kitle var. Yani evet. Covid sonrasında sorun yaşayacak bir kitle var ve bizim bunları görmek için e, bayağı zorlamamız gerekiyor. Onun için bizim önceliğimiz bu öfkeyi anlamak. Az evvel siyasiler dediniz sadece siyasiler anlamında değil. Bunu sosyal olarak doğru e, anlamak ve hepimizin taşın altına elimizi koymamız lazım. Öncelikli kitle burası. Çünkü hepimiz sorun yaşıyoruz. Hepimiz panik içindeyiz ama emin olun onların şeyi çok daha dramatik görünüyor. Akan Bey 10 numara 5 yıldız bir tarif yaptınız. Evet. Uzun zamandır bu kadar sarih bir tarif hakikaten duymadım. O evet. yüzden size teşekkür ederim. Ee, teşekkür. Bu, bu e, analiziniz için bu odaya sıkışma durumu evet. ve birbirine benzeyen küçücük dar gruplar içinde aslında yalıtılma ve ondan sonra da manipüle edilme durumunun nasıl bir tehlike yarattığını bir içgörü uzmanı olarak e, çok iyi tarif ettiniz. Hakkını teslim edelim e, diyoruz biz de. E, yayınımızın Ekleyeceğiniz bir şey var mı bu arada? Yani, evet, eklemek istedim. Çok sağ olun, çok teşekkür varsa. ederim. Sadece e, bu, bu dönemde, bu dönem bitecek. Yani bu dönem mutlaka bitecek. Ama bu dönem bittikten sonra birbirimizi daha çok görmeye çalışalım. Bu kozalar hiçbirimizin işine yaramıyor. E, özellikle böyle davrandığımız zaman e, yurt dışında bir algoritmanın, bir makinenin sadece şeyi oluyoruz, kölesi oluyoruz. Birbirimizi görmeye çalışalım. Birbirimizi farklılıklarla sevmeye çalışalım. Çünkü aynalık ekonomisi diyorum. Aynalık ekonomisi çok çok sıkıcı bir şey. Çok sıkıcı bir şey. Evet. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederiz. Ee, Akan Abdullah, Future Bright kurucusu aynı zamanda e, içgörü uzmanı, veri uzmanı. E, çok güzel bir değerlendirme yaptı. Bugünlerde sosyal medyadaki halimiz öncesi ve bundan sonrasına ilişkin. Şimdi bakacağız günün gerçeklerinden bir bölümüne geçeceğiz. Gıda üreticisiyle ilgili bir...